my mission is to come under maybe or I make my mission work director of my IMS Sam the Matthew Hui मेरे देश के मेरे भारतवर्ष के वो उज्जवल भावी भविष्य के रूप में यहाँ विद्यमान है मेरी बेटी और बेटे सामने स्टाफ सभी का मैं तहे दिल से इस महिला दिवस के उपलक्ष में आपका अभिनंदन करती हूँ आपका वंदन करती हूँ अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है जयंती मंगला काली भद्र काली का पालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सभे नमस्ते जिस मंत्र के उच्चारण में प्रारंभ में जयंती मंगला देवी के रूप में हम उस मंत्र का उच्चारण करते हैं स्वाभाविक है वहां के रोज महिला दिवस मनाया जाता है मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है मैं अपने को बहुत कौरबानी महसूस करती हूँ जब मैं देखती हूँ कि आज मेरे देश की मेरे देश की बेटियां मेरी नारी शक्ति मेरी महिलाएं मेरी कलिग्स कोई भी क्षेत्र हो धार्मिक हो राजनीतिक हो सामाजिक हो विज्ञान के ये टू जेड कहीं भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस कार्य में अग्रसर ला रही है बड़ी खुशी होती है जब हमारी पेटियां कोई पायलट के रूप में कोई फ्लाइट अपना फ्रीडम फ्लाइट के रूप में काम करती है स्पेस में जाती है साइंटिस्ट बनती है डॉक्टर इंजीनियर अधिकार बहुत टाइम से है और जब एक बेटी देश की रेल का इंजन चलाती है सुविधा यादव तो मुझे पूरे देश की बेटियों पर गर्व है और केवल इन क्षेत्रों में भी अग्रणीय नहीं है हम हम हर क्षेत्र में अग्रणीय हैं परिवार को कैसे करना है परिवार को कैसे संभालना है बच्चों को कैसे संस्कार देने हैं और परिवार के साथ साथ अपने शहर और अपने देश का भी कैसे मान बढ़ाना है ये भी हमें संस्कार मैं पहले एक बार मेरा कार्यक्रम कुछ दावा डोल हुआ फिर मुझे उर्वशी जी से डर भी लगता है डर इन देंस दूसरे वाला विश मेरी परम मित्र है और मित्र को कोई वायदा करो और नानी भाव को अच्छा नहीं लगता और फिर भी जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ राजनीतिक बात नहीं करूंगी लेकिन राजनीतिक क्षेत्र से आई हूँ इतना जरूर कहूंगी ये भी भारत वर्ष पे ईश्वरीय अनुकंपा है कि भारत वर्ष को जो बच्चे समझ गए ऐसे सपूत मिल गए हैं जिन्होंने केवल और केवल महिलाओं के सम्मान में चाहे शौचालय बनाने का काम हो चाहे उनको छोटे छोटे पीएम हाउस दिलाने का काम हो केवल महिलाओं के मान सम्मान हाथ में सम्मान का रक्षा करते हुए दो हमारे योगी जी एक मोदी जी दोनों का भाव जो 
ऐसे परसों हमारा परिणाम आना है देश का बहुत बड़ा अहोभाग्य है कैसे ना बहुत सहेलिया बहुत सहेलिया अपना सहेली सहने की भी सीमा है अब तो मरना है या जीना अब हमें जीएंगे तो इस देश के लिए मरेंगे तो इस देश के लिए क्योंकि केवल मैं मेरा परिवार मेरे बच्चे अगर सब यही सोच ले फौज में बेटा जाए लेकिन मेरा ना जाए पड़ोसियों का जाए इतनी गलत बात है मैं उन अपने थल जल और नब तीनों चाहे वो अर्धसैनिक बल हो सी आई एस एफ है एन टी आर एफ है उनको भी आज इस मंच से जरूर सहयोग करना चाहूंगी कि वो माइनस वन डिग्री सेल्सियस में केवल भारत माता की आन बान और शान के लिए बॉर्डर कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वैसे भी आई एम एस के बच्चे और शिक्षिकाएं बहुत संस्कारित हैं आपके जो ऑनर है राकेश छाया जी उनसे भी मेरे पारिवारिक संबंध हैं तो मैं अक्सर जब मैं मिलती थी बात करती थी तो मैं यही कहती थी कि पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को संस्कार जरूर पर तो हर बच्चा लेता है लेकिन बच्चों का संस्कारित और केवल बेटियों का संस्कारित नहीं जी बेटी एक संस्कार बेटों को भी संस्कारवान बनाओ इसी जिम्मेदारी बेटों को भी है जिन दो बेटियों और एक बेटा है मैं दोनों को यही कहती हूँ और दोनों का भी अंतर ना करो अति संस्कारी संस्कारवान होगी तो हमारे बेटों को भी संस्कारवान करना तभी हम देश को आगे चलाएंगे और भविष्य भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ जितने भी मेरे बच्चे बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो भी इनके मन में इच्छा हो जो भी उन्होंने अपने लिए चुनाव कर रखा हो जिस भी क्षेत्र में इनको जाना हो हे प्रभु इनकी सारी मनोकामना पूरी करना इनको अच्छा सा अपनी इनको अनुकंपा देना इनको पक्षता रखना सारी शिक्षिकाओं के ऊपर और उनको भी कहूँगी कि जैसे आपने सुन आई एम एस रिजल्ट कई कॉलेज फॉर्म करते हैं मुझे कम से कम कम से कम पंद्रह से बीस बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है दूसरे वाले कॉलेज के भी लेकिन मैंने बच्चों में एक सन्नता देखी है बच्चों में एक संस्कार देखी है बच्चों में एक संस्कृति देखी है तो मुझे लगता है कि अब तो बावी करदार हमारे देश के आगे है मैं बहुत जल्दी अपने वक्तव्य को बहुत लंबा ना खींचते हुए आपको इस महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कोशिश करती हूँ और आप सबका आप सबका अभिनंदन करती हूँ आप सबका वंदन करती हूँ आप सबका नमन करती हूँ और आप सबको नमस्कार करती हूँ और अंत में एक बात कहूंगी न धरा चाहिए न वन चाहिए ये मेरा बड़ा पस, पस, कहते ना पसीदा लाइन मैंने स्वयं लिखी है कोई बहुत बड़ी लेखक नहीं है मैं कभी लेकिन कई बार जब आता है देश के लिए कुछ न धरा चाहिए न गगन चाहिए मुझको मेरा पतन चाहिए जीव तो इस देश के लिए जीव तो इस देश के लिए और मरु तो तिरंगा कपल चाहिए मरु तो तिरंगा कपल चाहिए जय हिंद जय भारत हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आनंदी महापौर जी With this, may we now request Dr. Urvashi to kindly address the audience. Well, very good afternoon to all of you. After this, the uh, passionate, joyful, संवाद के बाद मेरा बोलना ज़्यादा बनता नहीं है, पर मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है आज as a director of Ayurveda Gadiyabad, I have this. privileged opportunity to welcome shri asha sharma ji mayor gadiyabad to our 
there can't be a better opportunity than having the presence of Srimati Asha Sharma ji and Commander Rashmi on such an auspicious day, which is today celebrated throughout the world, not only in our country. And undoubtedly, my dear students, when you have listened to this passionate speech by the mayor of Ghaziabad, who herself has been a lady of substance, a woman of substance. And there is one more uh, secret I'll share with all of you that uh, her daughter Neha Sharma has been alumni of IMS Ghaziabad. And not only that, I'm so proud that uh, I have been teacher of Neha. I always have so much appreciated her as one of my students, always remembered with passion because of her five grand personality like her mother. And not only Neha, in fact, her son in law is also from here, Viral. So, both of them get a position from Amit Gaziabad. So both of them are from Ayamis Gaziabad. So the association with Ayamis Gaziabad is long ago of uh, Mrs. Asha, Asha Sharma ji. So we are really fortunate with her presence. And in today's uh, Women's Day, I would take only three to four minutes only because ma'am is in so much of hurry, but still she has kept her promise to be here. For that, we are so much honored and we are highly grateful. And she has another two, three meetings to be conducted. I would like to just share one thought which came to my mind when I was sitting there and when ma'am has recited one of the Sanskrit shloka. Just imagine that in our world in 1910, we started celebration of Women's Day. But imagine about Hamari Bharti Sanskriti. जब ब्रह्मा की सृष्टि हुई तो अर्ध नारीश्वर का रूप हमारे लिए सबसे पहला रूप था जिसे हमने पूजा शिव और शक्ति हमेशा साथ साथ चले हैं तो जब हम बात करते हैं विमेन्स डे की ऑब्वियसली हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां रियलिटी में विमेन का सम्मान किया गया और ना सिर्फ सम्मान किया गया उसे सम्मान पूर्वक अधिकार दिए गए बट डेफिनेटली वेन वी सी इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट द थिंग्स चेंज एंड टूडे इवन इन आर कंट्री एंड इन द लास्ट फाइव हंड्रेड इयर्स सो मच माइट है टू गो फॉर वुमेन्स डे सेलिब्रेशन सो दैट वी कैन कीप द वुमेन एट द इक्वल फुटिंग एंड एट द सेम पेडेस्टल वेयर द मेन्स काउंटर पार्ट आर ऑल्सो वर्किंग so definitely i am sure in every country in every global scenario man samman aur adhikar ye hand in hand chalne chahiye when we talk about the respect it has to come with the rights and women's day is basically symbolic of, of the same and we all are privileged and fortunate that we are sitting in this auditorium where we are taking the higher education we are addressing you but i am so sure every single woman is not that fortunate today we just imagine the scenario of a country like nigeria where it is not a punishable offense to beat your wife to correct her means and ways just imagine talk about a country like malta where it is not a punishable offense to kidnap a girl and to get married to her so we are sitting here not for ourselves i can say very proudly that i never have faced gender discrimination throughout my life time but women say is not celebrated for me as an individual it is celebrated for the overall womanhood of the world around us so i am sure that we will take this forte and theme of gender equality forward and we will depict our empowerment in the coming spheres of the life wherever we get settled down i am sure we will make certain change if you are a catalyst of change even if around the impact factor of 20 people of you in your life i am sure you have justified your presence 
as an empowered citizen of this country. So my dear students, I am very sure that you will take this call and you will prove yourself worthy of being part of this institution and women's day celebrations will be in reality successful if every woman of our country will have the same respect, same rights which all of you are enjoying here. So wish you all the best once again and congratulations on this day and once again thanks to our teachers for making it possible and to Commander Rashmi for her gracious presence. I would request uh, the mementos to be presented to the chief guests to be presented so that we can relieve them at the earliest. Thank you very much. Thank, Thank you. you. Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. We are grateful to our esteemed dignitaries for taking time out of their busy schedule and being with us today. As a token of our profound gratitude for them, many request of the Urvashi to felicitate them with a token of gratitude. <laughs> Mrs. Arthur Sharma, Honorable Mayor, Kajava. Thank you, ma'am, once again for inspiring us. Please put your hands together for me.